Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ tư ngày 12 tháng 2 năm 2020 Kính mời các bạn xem bản tin Hiến pháp với quyền được sống của cụ Lê Đình Kình Đã tròn một tháng kể từ khi công an Việt Nam tổ chức đột kích vào thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội để giết chết người đảng viên Lão Thành cách mạng với 58 năm tuổi đảng và 84 năm tuổi đời Lê Đình Kình một cách hết sức dã man bằng 4 viên đạn tiểu liên Hệ thống bảo vệ pháp luật của Việt Nam đã khởi tố tạm giam 26 người được xác định là bị can trong vụ án mà họ nói rằng giết người, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí và chống người thi hành công vụ xảy ra tại Thôn Hoành vào lúc dạng sáng ngày 9 tháng 1 năm 2020. Tuy nhiên, căn cứ vào hiến pháp và các quy định của pháp luật hiện hành của Việt Nam, còn một vụ án khác chưa được khởi tố để điều tra xác định xem ai phạm tội hay khi ông Lê Đình Kình, 84 tuổi đã thiệt mạng và ông đã phạm những tội gì mà để đến mức Bộ Công an phải cho hàng nghìn quân vào ban đêm dạng sáng để đột nhập vào nhà dân và giết chết công dân này. Đây là hình ảnh ông Chủ tịch Hồ Chí Minh của Việt Nam đã đọc bản tuyên ngôn độc lập, trong đó khẳng định quyền được sống là một quyền tự nhiên, là một Định đề cơ bản để từ đó phát sinh ra những quy luật phát luật khác đều nhằm mục đích bảo vệ cho quyền được sống, quyền được tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc mà ông đã nói. Điều 19 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam minh định như sau. Mọi người đều có quyền sống, tính mạng con người được pháp luật bảo hộ, không ai bị tức đoạt tính mạng trái pháp luật. Điều 40 Bộ luật hình sự năm 2015 đã nêu rõ các đối tượng không áp dụng hình phạt tử hình khi phạm tội hay xét xử bao gồm người dưới 18 tuổi, phụ nữ có thai, phụ nữ đang nuôi con dưới 38, 36 tháng tuổi và người đủ 75 tuổi trở lên. Thì như vậy ông Lê Đình Kình đã 84 tuổi thì dù có phạm bất cứ tội gì cũng không thể bị tử hình. Để đảm bảo yếu tố đã được hiến định này hàng loạt quy định không chỉ trong luật tố tụng hình sự mà theo đó, khi tước đoạt sinh mạng của công dân phải được nhiều ngành, công an, kiểm soát, tòa án, nhiều cấp, kể cả chủ tịch nước xem xét một cách cẩn trọng. Thậm chí xét đi xét lại nhiều lần trong một hoặc vài thập niên. Ngày 17 tháng 12 năm 2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 208 trên 1, 2003 NDCP, quy định các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, và xử lý các hành vi chống người thi hành công vụ một cách hết sức cụ thể. Và sau đây mời các bạn xem đoạn băng video ghi lại hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh của Việt Nam đọc bản tuyên ngôn độc lập về quyền được sống khi đó. Người đồng bào cả nước, tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, tạo phá cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Bởi quyền được sống và các quyền căn bản khác của con người là tối thượng, kể cả khi người đó chống người thi hành công vụ. Nghị định số 208 trên 2013 đã nhấn mạnh một số nguyên tắc nghiêm ngặt để bảo vệ quyền được sống của công dân Việt Nam. Đây là hình ảnh năm bản hiến pháp của Việt Nam qua các thời kỳ như năm 1946, 1959, 1980, 1992 và 2013. Tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Cụ thể, lấy phòng ngừa là chính, chủ động phát hiện, ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm minh mọi hành vi chống người thi hành công vụ. Thận trọng, linh hoạt trong ngăn chặn, xử lý hành vi chống người thi hành công vụ, đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe của người thi hành công vụ. Hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm và tài sản do hành vi chống người thi hành công vụ gây ra, được ghi trong điều 4. Người thi hành công vụ bị cấm những việc như sau. Vi phạm quy trình, trình tự, thủ thục, thẩm quyền, tham nhũng, hách dịch, ứng xử không đúng mực trong khi thi hành công vụ. Cấm vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Cấm vi phạm các quy định về nổ súng hoặc vượt quá giới hạn, phòng vệ chính đáng. 
cấm xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm và tài sản của người khác và hoạt động bình thường của các cơ quan tổ chức trong khi thi hành công vụ được ghi trong điều khoản 1, điều số 5. Sau đây mời các bạn xem đoạn video ghi lại hình ảnh hàng ngàn công an Việt Nam đã tấn công người dân đồng tâm trong đêm và dạng sáng ngày 9 tháng 1 năm 2020 để biết được việc công an đã vi phạm như thế nào hiến pháp của nhà nước Việt Nam. Người có quyền ra lệnh thực thi công vụ thì bị cấm như sau. Giao nhiệm vụ trái thẩm quyền, đưa ra yêu cầu trái quy định của pháp luật, không xử lý hoặc xử lý không nghiêm minh vi phạm của người thi hành công vụ, được quy định trên khoản 2, điều số 5. Đây là hình ảnh vỏ đạn và quả nổ của Bộ Công an đã bắn và ném vào nhà cụ Lê Đình Kình trong lúc tấn công người dân ở đây, đã được người nhà của cụ thu gom lại và lưu giữ làm bằng chứng Những người thi hành công vụ chỉ sử dụng vũ lực, công cụ hỗ trợ và các phương tiện, thiết bị kỹ thuật, nghiệp vụ hoặc nổ súng trong trường hợp cấp bách Hoặc người có hành vi chống người thi hành công vụ sử dụng vũ khí tấn công người thi hành công vụ Nổ súng trong khi thi hành công vụ phải thực hiện theo quy định của pháp luật Pháp lệnh quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và các quy định pháp luật khác liên quan Việc sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất, thuốc nổ, công cụ hỗ trợ đảm bảo đúng mục đích, đúng quy định hạn chế thiệt hại đối với người, tài sản và môi trường. Chỉ sử dụng vũ khí quân dụng khi không còn biện pháp nào khác để ngăn chặn hành vi của đối tượng và sau khi đã cảnh báo mà đối tượng không tuân theo. Cấm dùng vũ khí quân dụng khi biết rõ đối tượng là phụ nữ, người khuyết tật, trẻ em, người cao tuổi. Trừ trường hợp họ sử dụng vũ khí, vật liệu nổ tấn công, chống trả, đe dọa tính mạng, sức khỏe của người thi hành công vụ hoặc người khác. Và sau đây mời các bạn xem đoạn video lời kể của cụ bà Dư Thị Thành là vợ của cụ Lê Đình Kinh về vụ tấn công vào nhà bà mà công an Việt Nam đã hết sức thổ bạo và sử dụng vũ khí và vật liệu nổ bừa bãi. Tôi là Dư Thị Thành, vợ của ông Lê Đình Kinh. Tôi quay video này lúc tôi rất minh mẫn, đầu óc tôi tỉnh táo, tôi khỏe. Tôi tưởng thật là công an đàn áp gia đình tôi ngày 9 tháng 1 không... năm 2020. Hôm đó vào khoảng lúc 3 giờ sáng là tôi chơi thấy cái lầm dập ở ngoài đường. Thì tôi... Mở cửa thì ngó ra thì tôi thấy công an, cảnh sát đứng đầy đường Thì tôi chạy vào, chạy vào thì thấy bắn hơi cay Thì đây là lại là bắn súng vào hết nhà nhà tôi Hôm đấy công an ném hơi cay nằm khỏi nhà tôi vào rất nhiều mù mịt nhà Tôi và ông cay hết, thì mồm mắt mũi Tôi đi lấy, tôi đi nghĩ ra tôi đi lấy nước Tôi vào để cho ông nhưng mà tôi thì chưa kịp thì tôi bị sọc Hơi cay tôi không ngấy rượu thì ông thấy ông ở trong cứ cứ sàm sặc ông kêu là ấy quá Thì lần nước khăn cho ông tôi bảo ông là ông quàng vào cho nó đỡ Thì là tôi thấy bắn nhiều quá thì tôi lại đi ra Bắt đầu tôi đi ra cửa tôi ngó Ngó thì bắn mù mịt vào nhà tôi thì tôi lại thụt vào Thụt vào trong chỗ ông Xong rồi bắt đầu tôi lại thấy bắn nhiều quá thì tôi đi ra Đi ra bắt đầu là thấy công an là bắt đầu phá cửa, trèo trời tường. Và không phải tự nhiên mà Bộ Công an loan báo cụ kình chết nhưng tay vẫn còn nắm chặt một trái lựu đạn. Trái lựu đạn này đã được tổ chức trưng bày cùng các thứ mà họ gọi là tang vật khác và rõ ràng 
nó đã bị rút chốt cần bẩy hoặc là bật ra bất cứ lúc nào là có thể gây nổ đây là hình ảnh nhiều vết đạn bắn trong nhà cụ Lê Đình Kình được chụp bởi tiến sĩ Nguyễn Quang A khi ông tới thăm gia đình Tuy nhiên căn cứ vào hiến pháp và một số quy định của pháp luật như đã dẫn rõ ràng không thể nào bỏ qua không khởi tố vụ án để điều tra về việc tiêu diệt cụ Lê Đình Kình để xác định hành vi này có đúng với các quy định của pháp luật của Việt Nam hay không có nhiều câu hỏi mà không khởi tố vụ án không thể có câu trả lời chính xác làm diện mạo của công lý méo mó và công chúng bất phục phẫn nộ như các bạn đã chứng kiến trong thời gian vừa qua và chắc chắn cả thời gian tới một người tàn tật đã 84 năm tuổi và có thể tấn công chống trả đe dọa tính mạng sức khỏe của người thi hành công vụ hoặc người khác đến mức cần thiết phải tiêu diệt ngay tại chỗ hay không đây là câu hỏi được đặt ra và chỉ có điều tra độc lập cho cái chết của cụ Lê Đình Kình thì mới có thể giải quyết được vấn đề và giải thích được câu hỏi này. Không khởi tố vụ án làm sao có thể xác định được câu trả lời về các dấu vết trên thi thể cụ Kình như khớp gối bị chật và vỡ nát, các vết đạn ở tim, ở đầu cụ, ai đánh chật khớp gối hoặc ai những ai bắn vào tim và đầu cụ Lê Đình Kình. Khớp gối của cụ Kình đã bị đánh chật trước rồi những cá nhân thi hành công vụ mới bắn vào tim vào đầu hay là ngược lại đây là một quá trình cần điều tra và chỉ có điều tra độc lập mới có thể biết được không khởi tố vụ án không điều tra không thể xác định cả về mức độ tôn trọng luật pháp của những người có liên quan trong khi thi hành công vụ trong một trường hợp người sử dụng vũ khí quân dụng phải hạn chế thiệt hại do việc sử dụng vũ khí quân dụng gây ra đây là điều mà pháp luật đã quy định hết sức rõ ràng Và khởi tố để điều tra về việc tiêu diệt cụ Lê Đình Kình cũng là dịp để trưng cầu, giám định, xác định mức độ hợp lý của câu chuyện mà Bộ Công an vẫn kể. Như một người có thể nắm chặt trái lựu đạn đã rút chốt, giữ cho nó không bị vuột, tuột khỏi tay nên không phát nổ khi nhận cùng lúc nhiều lực tác động rất mạnh đến trên các cơ thể và nhiều bộ phận khác nhau như những viên đạn được bắn vào gần gãy chân, đầu, vỡ đầu gối, một viên đạn vào tim và hai viên đạn vào đầu. Thì điều này hết sức là vô lý Đây là hình ảnh huân chương huy chương và hiệu huy hiệu 55 tuổi đảng của cụ Lê Đình Kình Vẫn được cụ treo ở trong nhà Và cụ là một trong những người đảng viên trung kiên Nếu không những ai phải chịu trách nhiệm về hành vi lạm sát Về ngụy tạo bằng cớ, câu chuyện Tìm đủ mọi cách để bao che cho vụ việc vi phạm các quy định của pháp luật hiện hành Và đây là câu hỏi đặt ra với ngay ông Bộ trưởng Bộ Công an Đại tướng Tô Lâm là người đứng ra phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc những cười cấp dưới đã vi phạm pháp luật một cách trắng trợn như vậy. Nếu dùng quốc lơ có thể tìm thấy hàng chục ngàn trang web giải thích tại sao các quốc gia văn minh thượng tôn pháp luật đặt tất cả cảnh sát đã dùng súng bắn ai đó vào tình trạng tạm ngưng công tác. Kể cả khi có đầy đủ nhân chứng bằng chứng cho thấy việc nổ súng là cần thiết và chính đáng. Tạm ngưng công tác đối với một cảnh sát do đã nổ súng bắn người là điều có tính đương nhiên để có thể điều tra xác định đúng sai. Tạm ngưng công tác dành cho thời gian cho cảnh sát đã nổ súng bắn người viết báo cáo, trả lời thẩm vấn. Các điều tra viên được ủy nhiệm điều tra dễ dàng hơn trong việc thu thập, thu thập lời khai. Bằng chứng của tất cả các cá nhân có liên quan, đánh giá và kết luận việc xem bắn người có vi phạm pháp luật hay không. Tạm ngưng công tác, những cảnh sát đã nổ súng bắn người còn nhằm chứng minh với quân chúng, quần chúng, quyền được sống, vốn đã được hiến pháp, minh định là bất khả xâm phạm, luôn được thượng tôn. Ngoài ra, tạm ngưng công tác còn là cách giúp cho những cảnh sát nổ súng bắn người có khoảng thời gian nghỉ ngơi cần thiết để hồi phục tâm lý. Vì dù cần thiết và chính đáng, tức đoạt sinh mạng của một con người vẫn có thể gây ra chấn thương tâm lý. Hơn nữa, trong trường hợp này, và lúc dạng sáng ngày mùng 1 ngày mùng 9 tháng 1 năm 2020 khi lực lượng công an Việt Nam xông vào nhà dân để giết chết đảng viên lão thành cách mạng Lê Đình Kình thì đây là một việc làm hết sức dã man, mất nhân tính mà công an Việt Nam đã thực hiện và họ đang cố tình che giấu. Đây là hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và người đảng viên 58 năm tuổi Đảng cụ Lê Đình Kình. Tạm ngưng tác để tiến hành điều tra những cảnh sát đã bắn người 
kể cả khi có đầy đủ bằng chứng, nhân chứng, cho thấy là nổ súng là cần thiết và chính đáng. Chính là hình thức nhắc nhở toàn bộ cảnh sát phải thận trọng, cân nhắc khi định bản ai đó. Trong vài năm gần đây, trên mạng xã hội, Việt ngữ một số người thường sử dụng chuyện cảnh sát châu Âu, Mỹ nặng tay trong cả việc ngăn chặn tội phạm để biện minh cho hành xử của công an Việt Nam. So sánh này là một lối nguy biện thô thiển vì cả công an Việt Nam lẫn hệ thống công quyền Việt Nam đều từ chối thực thi nghĩa vụ giải trình như cảnh sát ở châu Âu và Mỹ và tổ chức điều tra minh bạch kết quả xét nghiệm và những tố giác phàn nàn về lực lượng thi hành công vụ như hệ thống công quyền ở Âu Mỹ hết sức rõ ràng, cụ thể. Khởi tố để điều tra việc tiêu diệt cụ kình không đơn thuần là việc đáp ứng mong muốn của nhiều người thuộc nhiều giới, mà sẽ là bằng chứng cho thấy hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam có sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật hay không. Liệu dân chủ xã hội chủ nghĩa áp pháp chế xã hội chủ nghĩa tại Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có tạo ra một xã hội thật sự văn minh, tất cả các công dân đều bình đẳng, hay hiến pháp và pháp luật chỉ là công cụ để lừa gạt thiên hạ trong đối ngoại và thống trị công dân trong đối nội. Vụ việc mà Đảng và Chính phủ Việt Nam đã gây ra tội ác với người dân tại Đồng Tâm đã làm lộ ra bộ mặt thật của nhà cầm quyền Hà Nội khi họ dùng thứ chủ nghĩa cộng sản ngoại lai đầy man dợ để đem đến tai ương cho chăm họ. Tội ác này không thể cột rửa. Nó đã được khắc sâu vào trang sử đen tối của dân tộc và tâm khảm của hàng triệu người dân Việt Nam. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo chấm ngày hôm nay thứ Tư ngày 12 tháng 2 năm 2020. Các bạn hãy bấm nút theo dõi Youtube và Facebook của Thời báo DE cũng như để lại những bình luận và chia sẻ video cho nhiều người biết. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những bản tin mới nhất để phục vụ các bạn. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức.